安逸小眠、治愈失恋的速度，往往比你想象中快。怎么啦？想陪你的亲妹妹谈恋爱？好像感觉到，感觉到什么？感觉到雨桐就在我身边。哎，小明，吃饭了？哎，你怎么吃这个呢？咱咱咱出去吃去吧。哦，不用了，我对这首曲子还不太熟，我想再练一练，而且过几天就要公演了。咱们团目前来说，小棉名气最大，可最用功的还是人家小棉。这叫什么呢？这叫世上无难事，就怕有心人。小棉不成功，这老天爷都不答应。可以在这拼了，你向小棉练习。走走走走。今天是不是开车了？出去吃。谁可准备着？为您服务。是小梅吗？我是啊。你的外卖。可我没叫外卖啊。这个我就不管了，我只管送，你签收吧这双很好看，而且很适合，大小也刚好。这双多少钱？两千四。那可以再打个折吗？这个没有。喂，琪琪，我在商场，我看上了一双鞋，可是好贵哦。你现在可是大剧院的财主子，穿贵一点的鞋一点都不过分，买必须买。我帮你下这个决心了。听你这样讲，好像蛮有道理的。那我知道了，小姐，你的鞋，这是，肯定是你男朋友给你玩浪漫呢。你前脚刚走，他后脚就把单给买了，让我把鞋赶快给你拿来。那他人呢？今晚早就已经走了。谢谢。鞋的感觉是不一样啊，真舒服。你怎么了？散婚跟丢了两魂似的。是不是那个赵蕾蕾脱下了君子的外衣，露出了禽兽的本性？别怕，小娘我帮你收拾他。你倒是说句话呀，到底是怎么了？我觉得雨桐他没有走，他没有回美国。幻觉，失恋综合症的严重幻觉，这很正常。不过你必须大声告诉自己，北雨桐跟那个生化武器，正在美国喝着哈德森瑞沃的河水，瞻仰着自由女神的神像，在心里默默的漂白着自己那些见不得光的爱情。你还成天的想着他干什么？你应该诅咒他，以后有不同肤色的孩子每天抱着他的腿叫爸爸。你也太损了吧！是你太傻了。可是我真的真的感觉到，他就在我身边，而且那种感觉很强烈。亲，你这失恋后遗症病得不轻啊！我用头发都能想到，到底是谁在背后。跟你玩那些小浪漫
，当然是那个赵雷雷了。哎，人嘛，总愿意相信自己愿意相信的东西。正因为你的心里还有北雨桐，所以你把这所有的一切都想成是他做的。不过我告诉你，这一切都是你的幻觉。真的只是幻觉吗？难道雨桐他真的离开了？喂，是我。北雨桐啊，北雨桐，哎，你没去美利坚合众国呀？太好了，你走了我正无聊呢，赶紧咱们组大牌好好聚一下。我现在打给你，是有件事情，想麻烦你帮个忙。不知道你认不认识一些想学钢琴的小孩？不是我口味没那么重啊，我认识的都是想弹琴的年轻女子。我没时间跟你瞎扯，如果有的话，你帮我介绍他们到小明的教室去吧。易小棉，哎，那不是你前女友吗？我都看出来了，你心里只有人家一个人，怎么非得和人分手呢？废话真多啊你，帮还是不帮啊？行行行，帮帮帮帮帮帮帮,帮还不行吗？行，这事包我身上了啊。好吧，谢谢你啊。雷总，你什么时候改做田螺姑娘了呀？小明从大剧院辞职，自己办一个钢琴教室不容易。我只是想帮帮他而已嘛。想帮助他？你还想帮他多久？照顾他多久啊？照顾他一辈子啊？你别忘了，白雨桐，照顾他一辈子的那个男人是她的丈夫，而不是你，因为你只是……你别说了。OK， 我不说了，也不跟你吵。但是你要面对现实，你要接受现实吧。就算你再倔、再犟、再牛，你也斗不过这个现实吧。你别忘了，白雨桐，你们两个人命中注定这辈子都不可能在一起。真没想到，我离开几天，公司能发生这么多事情。无论如何，你不能让蔡金荣这种人进入董事会呀、啊！别装了，别装着一副关心人的样子，好吧？离婚协议书我已经收到了。我原以为公司出了这么大的事儿，你会心软，会留下来帮这个家，帮我，帮航轩。没想到你还一门心思扑在那个妖精身上。不是这样的，安娜。不论任何时候，只要你和航轩需要，我一直都在呀。只是我不能再和你做夫妻了。你要和他在一起？他是谁呀？韩晚芬啊。这是我和晚芬的事情，与你无关。你别左一个晚芬，右一个晚芬。我知道，在你心里，我和航轩早就没有地位了，早就是局外人了。你刚才，你刚才说什么？蔡金荣是吧？蔡金荣不该进入董事会是吧？我怎么知道啊？我怎么知道最后引狼入室呢？我是被逼的，没有退路了。啊，我知道他是个社会渣子，可是你看看，就这么个社会渣子啊，还能算计我？为什么呀？这是为什么？因为我身边没人，没丈夫帮我呀。哼，我儿子太年轻，太感情用事，你呢，一门心思的往外跑，想离开这个家。叶立明，我告诉你，董事会
看到了我们这种现象，因为他们知道你我不是一条心呢、啊，所以他们就联合起来欺负我们。我们就是任人宰割的孤儿寡母。公司生意，我都会尽力的。可是。目前对我来讲，最重要的就是如何弥补我对晚芬二十多年的亏欠。那个离婚协议，如果你签了，我会非常感谢你；如果你不同意，我也会等。在今后几十年的时间里，无论以什么形式，我都会和晚芬在一起。叶志明，你别走。还有话要说，我告诉你，别以为那个女人把你勾走了，我就活不下去。我告诉你，我蒙了那一个人，照样撑起整个家荣。我就知道我这辈子没有你这个丈夫。你回去，告诉那两个狐狸精，让他们当心点儿。我从来没有输过，我也不会放过他们。孟安娜，我告诉你。好歹我也是嘉荣的第二大股东，如果你再敢对婉芬和小棉有什么不利的行为，嘉荣也不是你一个人说了算。哎呦，你还威胁我呀？你为了那两个狐狸精用公司来威胁我？我是让你不要再害人害己，别再假惺惺。今天要是走出这个门，就别再想回来，我们这个家就散了。杭雪就不是你的儿子了。二十年呐，每次谈话都是这个样子。想不到咱们作为夫妻的最后一次谈话，还是这种结局。是该散了，早就该散了。真的要走，杭雪，好好照顾你妈妈。爸爸走了，你就是这个家唯一的男人，要做这个家的顶梁柱。爸。祝你幸福，谢谢你，儿子让爸走吧，他也辛苦了这么多年，你就让他去做自己想做的事情吧。大华项目，我会尽力完成，一定会让这个项目成功。公司你不用再去了，我不是说过吗？这个项目经理的位置，是我第一次相信你，也是最后一次。出了这样的事，你千万不要再给我解释，被别人骗了，中了别人的圈套，被陷害了。成功就是成功，失败就是失败，成王败寇，没有任何结果。妈，爸爸走了，我不想留你一个人在公司，我想帮你。出一份力，我也是家里的一份子。你想帮我呀？你以为我不知道啊？你急着让大华的项目成功，不就是为了向易小棉证明自己的能力吗？好嘛，你们这一老一少的哈，被那个姓韩的母女迷得死死的。
从今天开始，你哪都不要去，就在家里待着。大华的项目跟你没有任何关系了啊叶大少爷，你怎么来了？这项目经理不是都已经换人了吗？我是来找工作的。你，你到我这儿来找工作？是啊，为了加入这个项目，什么活我都干。我手下这个都是一些个立功、水泥工、砖瓦工，你要干这些工作？而且这水泥工、砖瓦工都是些技术工作，你也没有经验呢。你要干也只能干那个光卖力气的力工，运运水泥，搬搬砖头。哎，别看不起我啊，我就当力工。娟，你付出的一切努力都不会白费的。我们越是在困难的时候，我们越不能倒下。我一定会站在你这边，我一定不会让你倒下。你理想中的家一定会实现。不演那么一出大义灭亲的戏，孟安娜能这么轻而易举的就让我回董事会吗？我现在终于坐上这个位置了，爸，那恭喜你了。哎呀，我还要告诉你个消息啊！听说最近叶航轩被孟安娜关在屋子里了，大华的项目经理也换人了。他连个总监的位置都没保住啊！孟安娜真是一朝被蛇咬，十年怕井绳。她再也不敢把她那宝贝儿子弄出来丢人现眼喽。你的意思是，叶航轩完全退出了大华项目？你看，你看看你啊！一提到他，你还是那么上心。你对他掏心掏肺，他居然对你没有意思，简直是不知好歹了。你放心，我已经准备好了，要为你报仇，让你好好的出出这口气。你还真理解我。我知道，我知道你心疼他，可是那小子呢？身在福中不知福。你放心吧，等我在嘉荣坐稳了，做大了，我要让孟安娜好好的看看我的脸色。等到有一天，在嘉荣说了算，我要让他们所有的人对我们都点头哈腰的。爸。
我对你的那些计划已经没有兴趣了。我还是那句话，如果你越陷越深，你迟早有一天会搬起石头砸了自己的脚。胡说八道！那小子从来就没有相信过你，对你没有动过一毛钱的感情。你竟然为了他，为了他，咒你爸爸去坐牢！爸，我已经很累了，我不想再跟你吵。我知道你跟外边的那些人一样，从来没瞧得起我。你们不相信我会成功，哼！那你就等着瞧吧，我会让所有的人都知道，我蔡金荣是个什么角色沙叶起，你答应过自己的，忘掉叶航轩，你一定可以做到。总，我跟你说啊，我真的可以的，我是真的。沙小姐。谢谢。怎么样？这就是我的工资。办公室二楼，我们开一下。走。这里边，会议室。这间就是我办公室。走，我带你转转。来。这样的地段，这样的环境，这样的装修，如果要是说谁不喜欢，那人肯定太虚伪了。只要你愿意，这间办公室就是。当然了，你还可以搬到我给你选的公寓，距离公司步行只需要五分钟。你这算什么？想包养我，还分职业型和居家型的？我知道你目前工作找的不顺利。而且呢，我也不希望看到像你这样的女孩子过着每天手机二十四小时待命，半夜呢还得被电话吵醒，不得不去 KTV 陪客户喝酒唱歌的日子。我也知道，你曾经是 BGG 商业地产投资部董事长、总经理、特别助理。我这个人呢，对女人特别的包容，我不用你每天穿着蕾丝睡衣、煲好汤在家等我，只要你愿意，你尽可以在这里施展你事业上的才华。如果我拒绝呢？像你这么聪明的女人，是不会选择拒绝的。好，我接受这间办公室。前提条件是，我一定会帮你赚钱。但除了上司和下属之间的关系之外，我们不会有任何的交集。难道你就不会再一次爱上你的上司了？我爱上叶航轩，并不是因为他是我的上司，而是因为。他是叶航轩。
琪琪啊，我发现我越来越喜欢你。加油干！我可以向你保证，在你上班时间内，绝对不来打扰你。嗯。压榨员工血汗的恶老板好吗？啊！我只是想多花一点时间来了解你公司的业务。这是你自己一个人投资的公司，在这么短的时间内可以做到这么大的规模和这么好的行业口碑，挺了不起的。好了，这赞美的话还是等你爱上我那天再说吧。啊，走，我带你去个地方。介不介意我带你到这个地方来？不会啊，你也是嘉荣的董事之一。大华现在是嘉荣公司最重要的项目，你关心也是应该的。叶航轩从小到大就是妈妈背后的乖宝，我就没得见他自己做成了任何一件事，包括这次下了最大的决心，付出最大的努力，到头来还是这样惨淡收场。现在这个项目跟他一点关系都没有了。说实话，像叶航轩这样的公子哥，女人不是看上他的脸，就是看上他的钱。他根本不可能找到一份真爱。你不用在我面前口口声声的提叶航轩，我承认我爱上了他，但自从离开嘉荣那天起，我跟他就没有关系了。我本来就是一个人啊，在这个世界上，谁离开谁都能够活得下去。好啊，你说的这么洒脱啊，那我们要不要试一下？在你旧爱的环境里培养新的恋爱，也不错啊。你有毛病吧你？怎么样，装洒脱不是？的确，叶航轩从小到大一直都在赢我，但我不羡慕，因为我没放在心上。我知道那不是他真正的实力，他只不过有个要强又有钱的妈而已。不过直到遇到你，我突然特别想赢你一次。你口口声声说叶航轩是公子哥，他很幼稚，可我觉得你比他更幼稚。不管你怎么说，我要跟他比一场，奖品就是你。如果你要不是我的上司，我会给你一个毫不含糊的耳光。怎么了？不准备让我送你回去了？我自己打车走。本来很好的一个工作气氛，全都被你给糟蹋了。我没跟你开玩笑，我要彻彻底底的赢叶航轩一次，把你从他手里赢过来。我不玩你们这些小少爷们的游戏。我可以告诉你，叶航轩现在就在这个工地上做苦力，搬瓷砖、运水泥，做整个工地上最苦最累的活。听说大华这个项目是你们两个人的心血，而且一直并肩作战。看来叶航轩这次是为你拼了。他越在乎，只要赢得你。对我才越有意义沙叶，怎
是你啊！我带你手机关机，所以打到你公司，是你公司的人告诉我你在这儿。你在这儿上班，我姐知道吗？其实工人受伤的事，是你误会他了。他也不知道他爸爸会利用他去得到董事会的位置。他现在真的很难过，因为他最在乎、最爱的两个人，一个不信任他。一个利用了他，杭轩，你其实已经喜欢上我姐了，对不对？你就承认吧。没有。你其实很想他，很想他来找你，对不对？我没有了。你干嘛要这样骗自己啊？直到我遇见雨桐。你遇见我姐，我们两个才了解什么叫做真正的牵肠挂肚，不是吗？不是这样的，我最不喜欢像你姐那种人，一天到晚耍心机。可是你刚刚明明就喊她的名字啊！其实大华这个项目也是一样，以前你认为这个项目你是为我而打拼，其实这个项目早就变成你和我姐的了。你在为了你们两个的梦想而努力。你在实现你对他的承诺，也在实现他对你的期待。杭轩，去把我姐找回来吧，告诉她你爱她，你们不要再这样错过彼此了。今晚还有些活要干，如果你能等的话，我待会送你回去。我不需要你送。还有啊，你以后也不要再对我好了。你应该要对那个真正爱你、默默关心你的人好。好,好，不管怎样，今天谢谢你来看我，我很开心。我这个样子是不是很难看了、啊？这些人怎么可以随便乱写啊？我觉得写的很不错啊，而且照片拍的也很好，简直就是天生的一对儿。雷雷，可不可以不要开玩笑？雷雷没有开玩笑，我这次回国，为的就是你。这些年我也遇到过不少女孩，中国的、外国的，可是在我心里，没有一个女孩能比得上你。你别开玩笑了，我们刚认识的时候都还是小孩子，什么都不懂，是吗？你记不记得我拿我妈妈的戒指向你求婚？幼儿园大班的时候，我可是第一个向你求婚的男人。虽然现在说起来呢，大家只会觉得好笑，但是在我看来，这不是游戏。我喜欢你。我一直喜欢你，蕾蕾。我们永远都是朋友，而且这个永远都不会变。永远都不会变。你是不是心里有一个人？你跟我在一起的时候，总是会走神，吃饭的时候，走路的时候，甚至聊天的时候，他好像无时无刻不在你眼前，而你呢，好像无时无刻不在想着他。他是你的男朋友，可是他离开了你。世界上怎么会有这么傻的男人？小棉，和我在一起，你不要有任何负担。我不会强迫你忘了你的前男友。如果你愿意的话，可以在心里永远为他有一个位置。只要你让我在你身边照顾你，逗你开心就可以了。我要把你变成小时候那个无忧无虑的一小棉。我在国外读音乐学院的时候呢，练琴遇到瓶颈，总是找不到自己想要的感觉。我的老师就放了我一个星期的假，他说你一分钟的琴都不要弹。他说如果你很想要一样东西的话，就放他走。如果他回来找你，那么他就会永远属于你；如果他不回来，可能根本就不是你的。
我愿意陪着你一起等，等你彻底忘记他的那一天。我想起来了，我还有东西忘在资料室，我先走了。喂，请问是赵蕾蕾先生吗？是我，请问您是哪位？我是易小棉的好朋友，你应该知道他失恋的事儿。是，我知道。你怎么会打给我呢？易小棉一直没有走出失恋的痛苦，我很想帮帮他。作为他最好的朋友，我也希望他能有一个好的归宿。我觉得女人不错，所以我想帮你一下。帮我？你放心。你不要有顾虑。作为易小棉最好的闺蜜，她喜欢什么样的男人，我一清二楚。这个唐七写的还真是细致。赵蕾蕾，你放心吧，现在就让我来帮你找一找。打动易小棉最好的方法。刚才那男的唱的还不错、啊，你觉得他唱的好听吗？挺好听的。我也可以唱那么好听的。你得了吧。不相信啊？那我回去唱给你听啊。<笑><笑>我去你家里找你，你妈妈说你在这儿，我就来了。小棉，以后不管是刮风还是下雨，我都会像这样为你遮风挡雨。我不会输给你心里的那个人，我会永远的心疼你，照顾你一辈子。走，我带你去一个地方。各位，现在我要为我身边这位可爱的女孩唱一首歌，歌里所唱的，就是我一直以来想对她说的。小棉，答应我做我的女朋友，让我照顾你一辈子。这段时间，真的是你一直在我身边照顾我吗？我没做什么，但是我已经准备好了，照顾你一辈子。小棉，答应我。
面。对不起，小明，你一定会找到比我更适合你的人。喂，秦歌公事怎么样？刚才明明是很感动的，忽然之间变了脸色跑掉了，我也不知为什么。看来，雷雨桐在他心中真的是非常重要。我不仅仅是在帮你，也是在帮小棉。作为小棉最好的朋友，我真心的希望他早点放下裴雨桐，跟你在一起。你不会就这么灰心了吧？怎么可能？我认识小棉认识了二十多年，我的早恋、初恋和暗恋全是他。除了他，我就没想到会爱上别的女孩。以前是这样，现在是这样，以后还是这样。很好，有你这句话我就放心了。看来我没有看错人。那我接下来应该怎么做？哎哎，可算交稿了。喂，老刘。我又更了一万多字儿，嗯，彻底歇菜了。哎，我算是知道三毛阿姨的经历了，都是被你们给逼死的。好，我先研究研究，再打给你。上心呀，哎，你就一点不感动啊？说不感动是假的。或许雨桐她真的没有回来。这两天发生的事，也许就是雷雷他一个人做的。不过真的很奇怪，我不知道为什么，赵雷雷他所说的话，还有他做的事情，和雨桐简直是一模一样。啊？就连他唱的歌也跟雨桐一模一样。这么邪门！嗯，这要不是北雨桐只是去了美国，哎，我还真以为这赵雷雷就是北雨桐的投胎转世呢。啊，好，好，好，好，好，好，这一定呀、啊、是老天爷看你不能跟北雨桐在一起，所以就给你派来一个同款的。啊，不对，是各方面跟你更合适的二点零升级版，来好好的弥补你。我好几次看着雷雷。我就觉得好像看到雨桐，但是你因为啊，你爱白雨桐都爱出幻觉了，再这样下去，你非得神经病不可。大小姐，我求你了，别再折磨自己了，把白雨桐彻头彻底的给忘了。现在这个社会，但凡有点小条件的男人，都等着姑娘倒追呢，更何况赵雷雷这样的，优雅而不做作，富有。而不爆发，文艺也不 gay， 还八心八肝对你的男人，比走在街上被原子弹击中的几率还低呢。哎呀，小棉，算我求你了，给他一个机会，也给自己一个机会。爱情没有了，懦弱者哭泣，效率者找一个新的，最聪明的人早就给自己准备好了一个备胎。别再悼念你那个逝去的爱情了。他就像一般你没有追上的大巴一样，错过就永远的错过了。好了，我点到为止，能不能明白就看你自己了。上去了。只要雷雷再做一件雨桐做过的事，我就相信他是老天派来代替雨桐的。
。小棉，今天可是你第一次约我，快点点菜吧。想吃什么随便点，在我面前你不用太拘束。好，在你面前我一览无余。我到家了，今天谢谢你。啊，你干嘛？下面是见证奇迹的时刻。已经停止的指针，重新转动下去。但在遇到你之后，我才觉得，我重新听到他向前转动的声音。这个是我收到的最好的礼物。你看，他的指针滴答滴答不停地向前走。我们会像这个指针一样滴答滴答的，然后一起走，直到走完我们一辈子为止。赵雷雷和白雨桐说一样的话，做一样的事儿，这也太巧合了点吧？就算是失散多年了，双胞胎兄弟，也不可能这样一模一样吧？这到底是为什么呢？真的？那太好了。祝贺你啊！不用谢我，这是你自己努力做到的。我祝你们两个人幸福。雨桐，你回来啦？请你以后没有我的允许，不要再进来了。怎么了你？你心情不好吗？是因为易小棉现在失恋的痛苦中让你心情不好呢，还是说他这么快就找到了幸福，让你有一种背叛的感觉？请你马上跟我出去，白雨桐，你凭什么这么对我？事实证明我比易小棉爱你千倍万倍，你才跟他分开几天呢，他就跟他的幼儿园同学搞在一起，你不觉得太可笑了吗？这事你怎么会知道？这两天满大街都是他们的新闻，比娱乐明星还要多，难道我自己不会看吗？雨桐，事实证明，赵雷雷跟易小棉很般配。你可以放心的把小棉交给他，我们回美国过我们自己的日子。不想再见到你，请你马上给我出去。
赵蕾蕾真是这样说的。嗯，这也太邪门了点吧。他真的说，我会让已经停止的指针重新转动，他会一直走下去，走一辈子，就像我们两个人一样。我会非常非常的爱你，爱你一辈子。对，就和雨桐说的一模一样，而且一个字都不差。蕾蕾在变魔术的时候，我真的觉得，好像是魔法降临了。老天爷，又让雨桐重新回到我身边。小明，你要分清楚，这赵蕾蕾是赵蕾蕾，北雨桐是北雨桐，他们两个根本就是不同的两个人，而且。我去练琴了。两个男人从长相到性格，从背景到家庭，完全都不一样。小棉不能把赵蕾蕾当成北雨桐来爱，不然这就是饮鸩止渴。我一定要弄清楚，这到底是怎么回事。越来越帅气了。哪有？哎呀，领带都坏了，我帮你弄一下。我太粗心了，谢谢。滚开！哎，这人怎么那么花心？你干什么？闭嘴！没事。北雨桐吧？北雨桐，我先要跟你解释一个误会。刚才那个人呢，是我的经纪人，已经合作十年了。而且他看上的不是我，是我大哥。他是我未来的大嫂。就算是大嫂，应该保持一点距离吧？是不是？哼。你对小明男朋友的要求很高啊！你已经是他男朋友了，我很希望是，但是在他的心里，始终有一个人，而且这个人把他的整颗心都占满了，我连点犄角旮旯也没有。今天看到你，我为小明感到不值。你这么暴躁、蛮横、易怒，喜欢用拳头解决问题。小棉是要在手心里去呵护的，他并不是你想象中那么脆弱的。你的语气很骄傲。既然你这么喜欢小棉，为什么要离开他？这跟你没关系。那你今天做了这些事情是为什么？莫名其妙打了我一拳，总跟我有关吧？我要确定跟小明在一起的那个人，有没有能力去保护他，能不能给他幸福？哈，你离开了，还要保证他以后的幸福？有问题吗？你身在福中不知福，今天我要替小明好好的教训你。我看得出来，如果不过你这一关，你是不会把小明交给我的。让我们用男人的方式来解决。你以为就凭你这两下子，就可以保护小棉了？我是不会打，但是我会拼命。你丢下小棉一个人，害他伤心，你没有资格和他在一起。你这个人不错。听你说。看得出来，你是真心的喜欢他。对啊，我很爱他。我从小的梦想，就是和他在一起生活一辈子。我告诉你，你眼光不错，好好照顾他。哎，等一下！我还是要问你，你既然那么喜欢他，为什么要离开他？今天的考核你已经通过了，我希望以后每一天你都要用刚刚那股劲儿
好好的去保护小面，要不然我不会放过你雨桐，我我有事跟你说，走吧他全都不满意吗？是啊，所有的设计稿都给他看过了。他说再没有满意的直接走人。他可是我们年度最大的客户，就是有点难伺候。你走吧，我来搞定。好。方总，你好，我是这里的市场部主管沙叶琪。听说您对我们的设计方案不太满意啊？就你们请这种设计师，我看你们还是别干了。那您心目中有没有比较满意的设计师呢？你们的老板是陆明，他也是嘉荣公司的董事。上一次我在大花看了一个方案，做的相当不错。有没有可能把那位设计师请过来，操作一下我们这个项目？啊！你又来了。今天有个客户找你，专门让你做设计。就算你妈妈的公司不用你，你照样也可以有地方施展才华。什么地方？是陆明的设计公司，你明天就可以过来上班了。陆明，你现在在他公司，不错啊。我不去。干嘛？就因为你跟他不对路子，你就觉得你去他的公司特掉价，会让你没面子？你到底去不去啊？叶航轩，什么时候你的梦想变得比面子更重要了？谢谢你和你的陆明，你看到了没有？我在这里踏踏实实，挺好的。你什么意思啊？你什么时候说话变得这么酸了？什么叫我的陆明啊？你心里清楚啊。我清楚什么呀？我不清楚，我就清楚你呀。你抛下一切跑到这里来，把自己搞得又脏又累的，跟行为艺术一样。你觉得你是在为了易小棉，为他付出你的一切？觉得这样自己就特爷们儿、特男人，哼！只要他跑来看一看你，眼睛里面流露出对你的一点心疼，你就觉得证明了自己伟大的爱情是吗？我不想跟你这种人讨论感情。这一次我不知道你算计了什么才得到这个职位，要是我沾你的光，就是同流合污。叶航轩，你怎么可以这样说我？你和陆明甜蜜，犯不着到处表演，更犯不着安排我去你们公司，天天看你们表演。好，就算以后没有人用我的设计，就算我饿死了，我也不会去陆明的公司。幼稚！你简直太幼稚了！哎，你告诉我，你在跟谁赌气呢？啊？就算我跟陆明好了。你生哪门子气呀、啊？你可以走了，我不需要一个用感情欺骗别人、用感情博上位
一个骗子的帮助，请你走。骗子？我是骗子啊！易小棉是你的仙女啊！没错，我就喜欢她这样，起码她能一心一意爱一个人。你什么意思啊？谁是骗子？你跟我说清楚。没错，我承认，我一开始是带有目的接近你的，我是为了让我爸回到董事会。可你一开始不就知道我是个坏女人吗？我是个骗子，我掏心掏肺的在努力。可是我不也没骗到你一丝一毫的感情吗？我告诉你，就算所有人都说我是骗子，你叶航轩也没有资格。好，那我也告诉你。我不会再让你毁了我的生活，你只会把我弄得一团糟。好，我不会毁了你的生活，叶航轩。从今天开始，你该干嘛干嘛，我绝对不会再来找你。我们俩井水不犯河水，老死不相往来。山一晴，你站住！小棉，这花是送给你的。他说最喜欢粉色的玫瑰，红玫瑰太浓烈，粉玫瑰代表细水长流却永恒温柔的爱，所以他希望婚礼时全部用粉色的玫瑰。哼，果然是这样啊！赵雷雷的幕后军师，原来是我的死忠粉丝啊！我一定要让他见景光。请你站住有新的设计师过来面试吗？嗯、呃，有啊，都在接待室了。有一位姓叶的吗？姓叶的没有。你怎么来了？你不是永远一副大男人的样子，不愿意低头吗？我只是不想认输而已，不要想太多。不过，有人跟我说过，不要放弃设计师的梦想。他还说过，如果能住进我设计的房子的人，一定很幸福。我想做给他看。你怎么突然想通了？沙经理，那我什么时候能知道面试结果？我先跟几位领导商量一下，马上给你答复。我不同意。为什么？方总点名要叶航轩设计的，现在叶航轩能来这里上班，是我说服了他很久的。因为方总根本就不知道设计师就是叶航轩。如果方总知道叶航轩搞出这么多麻烦，他还敢用他吗？而且你也知道。就连孟安娜都把他关在家里面偷个安静
，我可不会拿我自己的公司陪他玩国家的。犯不着这么讽刺人家吧？如果今天你不聘用叶航轩，我也马上离开。沈一奇。我陆明会宠着女人，但我不喜欢女人利用我，更别说威胁我。我没有利用你，我更没有威胁你，是你想要玩这个游戏的。如果你连游戏的对手都不敢接，你还想赢？你这算激将我？爱怎么想怎么想。如果今天叶航轩离开。走的不会是一个人。好，我答应你。不过，从现在开始，你就是叶航轩的直接领导人，他的顶头上司。陆明，你知道我不懂设计，你这样安排是在给叶航轩难看。我是老板，当然我说了算了。再说了，我相信你的能力。沙，沙经理，这是我对公司住宅设计的整理，你说上班前要交给你的。哦，放这儿吧。啊、哦。其实你不用叫我沙经理，叫我名字就好了。啊，是沙姐，那我先出去了。哎，你晚上有没有时间？我们可以一起吃个饭。姐姐，今天有几个客户，你和我一起去。杭轩，欢迎你加入我的公司。谢谢你。怎么样？第一天上班感觉如何？我记得你第一份工作就是一家上市公司的策划部总监，现在一个小小设计师的工作，还习惯吗？习惯，我很喜欢。那就好。呃，对了，黄轩，你是我的朋友，我很高兴你愿意来公司帮我。但是呢，这感情归感情，工作归工作，公司有明文规定，不准办公室恋爱。你从小到大一直都找女孩子喜欢，这一点要特别注意。琪琪，我在车里等你，别让我们久等。那我先出去了陆总，你说的客户呢？人应该先取悦自己，我们自己才是自己最大的客户，对吗？可是你说过办公室不许谈恋爱，我们俩这样单独吃饭不太好。是啊，我是说过不准办公室恋爱，那是指员工之间，不包括老板。老板制定的游戏规则是让员工去玩的，明白吗？琪琪。我从来没有对一个女人这么迁就过。你想护着叶红军，我就让她做你的下属，让你好好的护着她，不对吗？可是我们都知道，你是在故意伤害她的自尊心。没错，我是就是以伤害她为快乐。怎么样？那你自己慢慢吃吧，我不陪你一起无聊了。妈，嗯，回来了，回来了。听说你在陆明的公司为他打工是吗？我是他的设计师，是不是太荒唐了？我的儿子为他的儿子去打工，你看传出去会笑掉大牙的。再说这个老陆一直就是个笑面虎，他的两只眼睛一直盯着董事长的位置呢。你想想，他的儿子能全心全意的帮你吗？
，真正关心你的只有我，只有你妈啊。妈，你当然是最好的了。可那个陆明，我真不在乎他在想什么，他怎么对待我。我只想继续设计。妈，我过去给你带来这么多麻烦，这次你就放手，让我自己做一次主。好吗？你找我？谢谢你今天能来面试，接受做我的下属。我还以为当你听到这个命令的时候，头也不回的走了呢。你又专业又能干，我还有很多地方可以向你学习，能做你的下属。不冤枉，你还真会见风使舵，这么快就开始拍上次的马屁了。<笑>嗯，你和陆明这么快就吃完了？杨航轩，你是不是在吃醋啊？什么？你看到我跟陆明在一起，你吃醋了，对不对？你喜欢上我了。如果你还是个男人，你现在就给我堂堂正正的承认。我跟你开个玩笑，别当真。你说过你最讨厌我这样的女人，又怎么会喜欢上我呢？明天还要开会，你早点休息吧。这家的咖啡非常有名，而且它的私藏咖啡要提前一个月预定。靠窗的位置更是难得。今天我们走运了。呃，我觉得大家不用这么拘谨，不用这么拘谨。就算是分手的男女朋友，也可以做朋友嘛，对不对？小棉，我们的位置在前面，走。白雨桐，你现在不是应该在美国吗？我跟雨桐都觉得留在国内比较发展好，所以呢，我们当时就跟你这么说，是怕你走不出失恋的痛苦。好了，别说了，子瑜，我又没说错，干嘛不能说啊？你们想的还真周到。不过如你们所愿，我很快就走出失恋的痛苦了。我现在很幸福。那就好啊，呃，小棉，你还不知道吧？我跟雨桐见过面了，还打过交道。我们俩过过招，他说我算是通过了他的考核，他暂时放心把你交给我照顾了。我跟北雨桐已经分手了，你没有必要经过他的认可。只要我喜欢你，我就可以跟你在一起，其他人没有资格管这件事，对不对，北雨桐？雨桐啊，我就说嘛，你的好心呐、啊，对于有些人来说，他根本就不领情。衷心的祝福你们，幸福，快乐。呃，二位不好意思，不好意思，小明，小明。还真的没发现你这么快就进入角色了，考验起你妹来的妹夫来了。你真是一个称职的好哥哥。